做什么？看你这身装扮，像日本人，来找谁啊？鬼太郎，肯定是来找我的。找你的？她这么漂亮，你这么丑，怎么可能是来找你的？是来找我的吧？师姐，对不起，对不起，对不起。惠子，让你受惊了。师兄，你的手下确实应该好好调教一下了。我要惩罚你们，统统练功一晚上，不许吃饭，听见没有？好，去练功。惠子，请。预备，一，好，二，好，三，好。哎，这个橘子不错啊，我请你吃。哎，你们干什么呀？买水果。哎，小姐，唱的真漂亮，剥个橘子给你吃。呃，滚开！无耻！我警告你们，我是警察局长的女儿，你们再敢无礼，不会有好果子吃的。哼！哎，你们到底想干什么？打完我就想跑啊！对呀、啊，给我们道歉。还要给我们下跪，还要陪我们喝酒。滚开！哎哎，哎，你们不能这样，不能这样！哥，你看,你看,你看,你看日本那人又欺负咱们中国人。来吧，小弟！哎，你要？起来，开枪！慢点。小姐，没事吧？我没事
。刚刚，谢谢你们。我担心那几个日本浪人还会找你，我送你回去吧。哥，那我那个凡，你先把东西拿回去吧。好的，哥。谢谢你啊。走吧。在沧州的任务进展的怎么样？谢谢师兄的关心，一切都很顺利。那就好。师兄，我有件事情想拜托你。竹内君下个月要来沧州，我希望他来的时候能得到很好的照顾。师妹放心，竹内君到了，我一定会好好照顾。还有，师妹，别忘了我给你的忠告。师兄，我有把握。是神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南，这两人来者不善。你们也传我们到场，今天我杀了你们！是。交代啊！这这这，给我搜啊！挨家挨户的，掘地三尺的，给我搜！搜！给我搜！搜搜搜搜搜搜搜！你干什么？啊！我搜啊！搜！这边！
，你们三个搜这里，全程跟我走。走走。开门，开门。来了，来了。嗯，你那边，你那边，那边，啊！吴先生，你没事吧？没事，擦破了皮而已。我不是跟你说了吗？你要万事小心，万事小心。我说没事就没事了。哦，对了。警察在外面搜得很紧，可能很快会查到这里来。行行行行行，我知道了，我去给你拿药去啊。沧州的父老乡亲，我们核实到场，已经通过沧州武术协会的邀请，参加沧州三年一度的武术大赛。我们的大师兄井上君将会参加这次的比赛。下面有请我们的大师兄展示我们日本的武术。大家都看到了我们大日本武功的厉害。我听说你们中国的功夫非常厉害。不过，到了今天，我也没见过一位真正的高手。擂台上比武要签生死状。我劝你们沧州的无名小辈，到时候就不要上台。要。不光丢脸，还会丢了你们的命。这个日本人也太猖狂了。等等，过来，来你怎么来了？我刚才去你家找你，贵夫人告诉我你在这练功，我就过来了。启明，你真的很努力啊！时间不多了，我一定要把功夫练好，我一定要赢。压力别太大
，我相信你一定可以的。可以，可以死在擂台上了。不是你们日本人都这么无耻啊？都喜欢偷看别人练功是吗？偷看你练功夫？就你那三脚猫功夫，白给我看都不看。启明，他们来者不善，我们别逞口舌之快，走吧。哎。打不过就想跑啊！喂，我爹是沧州警局的局长，你们再敢骚扰我，我爹是不会放过你们的。杨小姐，我们是不会伤害你的。你想走，请便，我绝不阻拦。我在道场天天练武，都练腻了，正好想找个人练练手。你可以走，他留下，是吗？我正好也手痒痒。启明，别上他的当，走吧。你先一边去。启明，走吧。哎。小子，别说我欺负你，我让你三招。这三脚猫的功夫，跟我斗！你只配做吃屎的狗！我今天给你提个醒，擂台赛你千万不要去，不然不光会丢光你母馆的脸，还会让你丢了你的小命！放开他！金生，我求求你，你放开他好不好？你放开他！杨小姐，你长得这么漂亮。今天给你一个面子，走。启明，启明，启明，你怎么样？启明，你怎么样？要不要紧啊？啊？启明，你要不要紧啊？你说话呀，启明。启明，启明，启明！啊！你啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊！就是有胜负的。那些日本浪人卑鄙无耻，他们是有备而来，你别太在意了啊。是我本事不够，我连那些日本浪人我都打不过。你别气馁，还有很多天，你只要好好练武，还是有机会的啊。我根本就打不过他们。我以为我的功夫很好，我以为我能为武馆争光。原来，原来我一直都是在做梦。启明，你别太在意胜负了
你不懂。是东太派的朱春勇获胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，是切磋武艺，你竟然要人性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都签了生死状。他死，是因为学艺不精，死了活该！小鬼子，我今天非教训教训你！叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上。根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。<笑>明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子
，让这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？景生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话，赢就是赢。明天让你儿子早点来，给我认输，要不他一样死定了。走。已经结束，我不服，我还要打！不服，不服！景生，根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们天皇，
中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你。对，绝不饶你。师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。叶小姐，我们大师兄想见见你，请跟我们走一趟吗？你们是什么人啊？我凭什么跟你们走？就是，他凭什么跟你们走啊？你们什么人啊？这里可是沧州，轮不到你们撒野。啊啊、带走！我跟你们走！干嘛？再见！回去告诉魏启明，让他马上到道场来，要不然他的小命。可就不保了，姐姐。吴二娘做的红烧肉啊，特别好吃，你等会儿一定要尝尝。好，我就喜欢吃红烧肉。哥，哥，不好了，出事了！不是你这脸怎么了？哥，倩倩被何氏道场的人抓走了，他让你马上过去，不然，不然倩倩就没命了。一定是景生干的，我现在就去救他。哎，启明，你这样去很危险的，他们肯定是不服大哥赢了擂台赛，想报复大哥。那我去通知我爹，让他去救人。别别别，通知警局，倩倩没准更危险。那怎么办啊？记住，这件事情不能告诉家里人和警局，好吗？我会办好的。啊，哎，启明，启明。真是奇怪，他们为了逼哥哥去道场，不抓我，反而抓倩倩。现在顾不了这么多了，启明这样闯道场会很危险的，我会想办法救他们。泽辉，这件事不要告诉家里，这样他们知道会很担心的，知道了吗？我会有办法的。啊！哎呀，怎么办？小鬼子这么快就发现了，还抓走了倩倩，这件事情绝对不能让人知道了。嗯、哎呀，队长，啊、你可给我算了一下，今天晚上咱们俩去喝那花酒，钱不够啊！还够够够够了。不不够，不够，队长够够够了。小翠儿、小红啊，那不够，光小翠儿他他就够了。那那我，哎呀，队长，嗯，这不对呀、啊，每次好事都让你占了，我一点好事都占不上我。哎，行行行，这你赶紧回去睡觉，没准小红在梦里边等你呢。不是队长，你不能这样啊，这是。高队长，嗯。何氏道场的人绑架了叶师傅的女儿，赶快跟我去救人！这这这到底怎么回事啊？来不及了，边走边说。哎，走走走走走。说，是谁让你在我酒里下毒？是不是魏启明？不是。不说，说。你说不说？翠英，我跟你没什么可说的。啊！啊
叶小姐，如果你识趣的话，最好全部交代。你利用竹内君把有毒的药酒带到我们手里，就是为了帮魏启明拿到擂台的擂主。这件事情，是不是魏启明让你做的？不是，不是。大师兄，魏启明来了。站起来！启明，启明，你来干什么？你来干什么？景生，你对一个女人这样。你还算是个男人吗？你算是男人吗？韦启明，你指使他在我酒里面下药，让我在擂台上输了比赛，丢了脸。你这么做，你算男人吗？你刚说什么？下什么药？你装什么蒜？你以为你是正正当当赢了我吗？我当然是正正当当赢了你，在场的人都看见了，你没看见吗？好。那我们今天就再比一次。如果你赢了我，你把这个女人带走；如果你要是输了，我就杀了你。你敢不敢？我当然敢了。但是呢，你已经是我的手下败将，按道理来说，我没有必要再陪你玩了。这样吧，你如果把倩倩放了，我答应你，我站这儿让你打。来吧，来。好，我今天让你死的好看。启明，启明。高队长，你们无故抓了我们中国人，我们要进去搜查。站住！高队长，这是我们道场的私事，我们自己会解决。我劝你最好别管。哎，我告诉你，在沧州这个地方还没有我高队长管不了的事儿。让开！让开！再不让开，他们老子开枪了！让开！走！让开！魏启明。你觉得你今天开了这一枪，还能走出去吗？别忘了，这里是大日本帝国的地盘。大日本帝国的地盘。行，就算我今天走不出去，我也要拉一个垫背的。哼，开呀！启明，放下枪，放下！你们的情况我都已经了解了，啊，这个沧州地盘上的治安，警察是要管的。你看看你们，你看看你们，看看你们，这舞刀弄枪的，不要把事情弄大了嘛。最好是大事化小，小小小事化了，啊。高队长，我们这里没有人用枪啊。在这个房间里，只有一把枪，而那把枪就在魏启明的手里。高队长，启明啊，放下，放下，放下！快放下！让我放下可以，把倩倩放了。这、这、这、这、这、这、这、这、放放放放放放放放下！哎，可以放人了，警长先生。不可能，没那么容易。你，高队长，今天就是杨局长来了，我们也不会放人的。为什么呀？因为有一件事情，我们今天必须调查清楚。是是是
，什么事情啊？就凭我师兄的武功，擂台赛的擂主肯定是他。但是我师兄，今天竟然输给了这个小子，不是技不过人，而是因为魏启明在我师兄的酒里下了毒。你这明显是血口喷人，高队长啊！那天我和井上在擂台上比武，你们都看见了对吧？啊，对对对，谁赢了？你赢了。那之后的事情和我还有什么关系呢？对吧？啊，对呀、啊，你们说话可要讲证据，凭什么说启明在你们酒里下了毒？他跟你们浪人根本就没有接触过。哼，杀人还需要亲自动手吗？魏启明利用叶倩倩把毒酒送给了我的朋友竹内君。又利用竹内君把酒送到了我们这里。我师兄喝了酒，今天头疼乏力，所以才落败。没错，不然，就凭魏启明这点功夫，他根本就不是我师兄的对手。这、这到、到、到底怎么回事啊？高队长，他说什么我都没听明白，你听明白了？哼，好啊，我问你。叶倩倩昨天送了一瓶清酒给竹内君，后来又故意让我们在乐福楼碰见。你敢说这一切都是巧合？这些事情全部都是你一手安排的阴谋！你说什么我听不懂？你是明显在诬陷我。那……那这……没错，这些事情的确是有人安排的。这都是我安排的，是我在酒里下了毒。也是我让竹内先生把酒交给了你们，所有的事情都和启明无关。叶倩倩，这所有的事情是不是魏启明让你做的？不是，都是我自己的主意。<笑>好了好了好了，现在事情都都清楚了，清楚了清楚了，那就放人吧，放人吧！啊、哎，放放放放放,放什么？放人？<笑>没这么容易。景生，你到底是想干什么呀你、啊？我告诉你，这可不是擂台啊！这叶小姐如果有个三长两短的话，你你你这是偿命！对对。好，我可以不杀你，但是，他要为他所做的一切付出代价。住手！竹内先生，竹内先生，竹内先生，惠子，井上君，求你们放过叶小姐。竹内君。我说过这件事情你不要管，为什么你还要出现在这里？惠子，叶小姐是我的朋友，我不能坐视不管。井上君，东某，阿里嘎多，可得意吗？我是不会放过这个贱人的。井上君。放了他吧，惠子。我说放了他。嗯。哎，行行行行行行行了行了行了。哎，这样，你们送叶叶小姐回家，我们带竹内先生去去医院。哎，对对对对。等等，竹内先生，谢谢你。哎，行行行行，快走，行了，留着，我来去吧。倩倩，别想太多了，我们回去吧。嗯，走。今天是沧州武术武林大赛的决赛。
，由神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南争夺武林盟主，有请两位上台。好。他们两个都没有资格，只有我才是擂主。警上，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。哼，他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？哼！大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒。有人在我的酒里面下了毒，这个人就是叶倩倩。叶倩倩就是魏启明的人。井上，你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！爹，这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。中国人真是卑鄙，打不过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。井上，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人。今天你就上擂台，给我比一场。如果你能赢我，我输得心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我，只有我才是擂主。井上，你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧。提前送你上西天。呀呀！突突突！呀呀！哎呀！
，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄。今天是我们沧州武术擂台的决赛了。今年的擂主，在神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南里产生。下面，比武开始。你连给他提鞋都不配，知道吗？你呢，要有点自知之明，否则的话，我就让你吃不了兜着走。是什么风，把魏师傅和叶师傅二位一同吹到我的道场来了？少废话，惠子呢？惠子，二位师傅招师妹有什么事？惠子指使人绑架了我儿子，你把他交出来。哦，<笑>二位师傅搞错了吧？我师妹怎么会做出这样的事情？景上，你就不要耽误时间了，你把惠子交出来，否则我们就要搜了。慢着
这是大日本帝国的道场，不是你们中国人想搜就能搜的。别废话，今天我们非把惠子找出来不可。好，那先问问我手里这把刀吧。宗寿的徒弟和儿子，整个沧州，配跟我石田平一郎做对手的，只有叶宗寿一个人。只可惜，他老人家已经死了。我看他的后辈，也不过如此。你们两个胆子可真大，竟然敢来我的道场撒野！你误会了。我们绝不是来道场撒野的，只是我的儿子被人绑架了，这件事和惠子有关。我们到这儿来找惠子，就是想知道我儿子的下落。请你让惠子出来，把这件事情说清楚吧。惠子有没有绑架你的儿子，我不知道，但是要我把他叫出来，绝对是不可能的。你。我现在给你们两个两个选择，要么立刻离开，要么就和我来一场比武。比武的规矩，拳脚无眼，生死听天由命。如果我师傅今天把你们打死，那也只能说明你们学艺不精，和我师傅没有一点关系。大言不惭，打就打，下去。要落井，我们耽误了这么久，惠子他肯定已经跑了。我们别再浪费时间了，关键是找到启凡。怎么着？走啊！好，咱们先告辞了。身手不好，但脑子还不蠢。哈哈哈
，今天比武，按照规矩，点到为止。各位都是武术界的高手，比武切磋武艺，不要伤人。慢着，拳脚无眼。据我所知，武馆的比武规矩是：一旦接受了挑战，在比武场上，生死是各安天命的。石田先生，这里是沧州的地界，你还是要尊重我们沧州武术界的规矩比较好。好，韦鸿生、叶善群，你们两个如果是怕死的话，你们现在可以认输。只要你们两个跪在我面前磕三个响头，我饶你们不死。狗屁！你这个老鬼子，给我们跪下还差不多。石田，你就尽管放马过来吧。我们是不会向日本人低头的。<笑>局长，你看到了，不是我不给他们机会，是他们不要啊。还是要照规矩办事。废话少说，来吧。你们两个一起来吧，我很想看看中国武术宗师叶宗寿教出来的徒弟能接我几招不过如此，可见叶宗寿不过是浪得虚名罢。我不需要你护着我，这回合我去攻击他，你找机会下手。啊还没打完，要继续打。胜负已分，叶师傅已经受伤了，你们何时到场赢了？哼！如果你不守规矩的话，我们沧州所有武馆的弟兄们是不会同意的。不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！
好，对。今天我就给你这个面子，走。善举，善举，善举，爹爹爹！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！叶倩倩呢？哼，叶倩倩，叶倩倩是不会来了。世田，你也太卑鄙了吧！你们把倩倩怎么了？魏洪生，你已经泥菩萨过江，自身难保，顾好自己吧。把药方揪出来，我放你一条生路。哼，看不到倩倩，我是绝对不会把药方揪出来的。一旦我动手。你是知道后果的。无论如何，药方我都志在必得方来换叶倩倩吧，走。哦，对了，我还有一件重要的事情要告诉你，你们家的药方。药方，你们果然在这里。竹内俊彦，你给我滚开！我要把这个贱人带走。惠子，我是不会让你伤害叶小姐的。你就愿意伤害我？我知道你是军部的人，可是我真的想不明白，你为什么要替他们做这样的事情，伤害这么多无辜的人？这些年你究竟做了些什么？惠子，离开中国，跟我回日本。你让我跟你回日本，继续到你家当一个下人。这样的日子我早就受够了，我从小被人看不起，甚至被你家人扫地出门。但是现在不一样了，我是日本关东军的军官，是山本大佐的得力助手。在中国，我要风得风，要雨得雨，谁都别想欺负我。你现在就是一个刽子手，是个魔鬼，别再执迷不悟了。执迷不悟的人是你。这个女人有什么好？你为她不惜一再的背叛我，竹内俊彦。我原本可以为你达成一切，帮你拿到金疮散的药方，让你回到日本，复兴你的家族。你竟然为了她，不惜背叛我，背叛你的整个家族。竹内先生从来没有爱过你，又何来的背叛
，他没有选择用龌龊的方式来谋夺药方，这才是对他家族最大的忠诚。你给我闭嘴！惠子，你没有资格教训我，都是因为你这个贱人。要不是你，主内君根本不可能对我这么绝情。我和主内君从小青梅竹马，他心里最爱的人一直都是我。惠子，我一直把你当我最亲的人。你是我的朋友，甚至是我的妹妹。惠子只是这样，你一直都误会了。我，啊，朱、啊、内先生，你骗我，我不信。我再给你一次机会，你到底是选择叶倩倩，还是选择回到我身边？是我最深爱的人。现在只要你肯求我，我就可以放了你。惠子，叶小姐已经嫁人了，我对她不会有任何的奢望，而你，我根本就没有爱过你。我根本就没有爱过你。鬼田他们呢？回来了没有？还没有。什么？师妹，你怎么换上军装了？现在我的身份已经暴露了，我也没有必要再隐藏自己。再说。我应该很快就要离开沧州了。今天，我要以大日本帝国军人的身份，与他们一战。嗯。杨世轩。嗯。我女儿呢？杨世轩，你好大的胆子！单枪匹马找我要人，师兄，别忘了，杨世轩是我们的朋友。哼，惠子，过去的事就不提了。你和沙国宗的身份已经暴露了，证据确凿，你们再也不能在沧州立足了。我劝你们，把我的女儿放出来，尽快离开。我可以保证你们的安全。哼，没。
拿到药方，我们是绝对不会离开这儿的。药方的事我不管了，我和你们的合作结束了，我失败了。我现在要求把我女儿放了。别着急，杨局长，你女儿已经答应给我们药方，我已经派人去取了。如果她说的是实话，一切都好商量。但如果他欺骗我，就算他有你这个爹，他也照样会死得很惨。听好了，你们谁敢伤害我的女儿，就别想活着离开沧州。哼！站住！小日本子，你给我站住！杀猪头！你站住！站住！小日本子，你别跑！你别跑！你给我站住！老小日本子，对，你给我站住，傻瓜总！怎么回事？你们来的正好，我们正在追傻瓜总呢。这小子打伤我们一个兄弟，我们一起追吧！行行行，行了，百姓们都别吹了，弟兄们，射！射！哎，弟兄们，走！弟兄们，快追呀！快追呀！快大师兄，惠子小姐。药方找到没有？根本没有，我们被骗了。别说放下底下，我们把整个破庙都搜过了，什么都没有。八哥，杨文丽，他居然真的敢骗我！别动！<笑>我警告你们，别胡来。杨世轩，你觉得我还会怕你吗？今天，我让你跟你女儿，谁都走不出这个道场。说。别逼我！你急了，老子可什么事都能干得出来。我女儿呢？杨世轩开枪吧！开呀、啊！你女儿在我们手里。师傅，交给我吧。送死的吗
！队长，啊！队长，哎，队长，看人呢。